In terms, in terms of Plan Merida, I'm wondering the local application, how are you going to spend the money locally here in this section of the border? And also, how do you, once we talk about that, how do you respond to criticisms of how Plan Merida County is being spent? Um, well, first of all, the, um, the reason that some of the criticism has been raised about Plan Merida, I think many of you were that there was a GAO report that indicated that only 2% of the funds had, had been spent. That report was done with a financial cutoff date at the end of September. And what it reflected was a combination of two things. One is that a significant amount of money, $720 million, had just become available two weeks beforehand. So the bottom, the, the, if you look, think of it as a fraction, the, the um, denominator became extremely high. And the other side of it was, on the numerator side, on the expenditures, was that many programs that had actually been that have been implemented had not been registered as expenditures yet. And I'll give you examples of this. For example, there's a training school that has been established jointly in San Luis Potosí. It has trained already over 3,000 federal police officers. The people who have been running that program have not necessarily submitted uh, the invoices and payments have been made, even though the people have been trained and so it doesn't appear, it hadn't appeared as an expenditure. Another example, in early December, we will be turning over eight, um, five Bell helicopters to the Mexican side. In order to do that, we had to work together on the contracting, on the specifications with the contractor to actually produce the helicopters, a training program to train the pilots. Um, all of that had been done over a period of 18 months, but because the helicopters hadn't been turned in, it wasn't registered as an expenditure. So only about $26 million were registered as expenditures at that point. Our estimates are that closer to the range of about $350 million of activities are actually in process right now. And we have implementation schedules for activities that are closer in the range of over $700 million that are going to be implemented over the course of the next year. So the issue really isn't that the funds aren't being expended and that we don't have the plans. In fact, we're actually going to see the movement of those monies very quickly over time as we start to move over the, over the coming um, weeks and months. The challenge is, is to ensure that we're using those, those funds effectively, and that's why we're here um, working together on developing these kinds of ideas and plans. And what, what are the kinds of ways that we might use those funds? Um, one of the things um, that we've been able to do quite effectively is begin a program of training federal police officers. There are 400,000 state and municipal police throughout Mexico. And so, building on the kind of model that Guillermo was speaking about earlier, one of the things that we will look at is, how do we look at a more effective and intensive training program for state and municipal police? That will be another dimension. Um, there's been a lot of work that has been done on implementing judicial reform. But still, there needs to be an extension of the constitutional reforms that were passed in Mexico in 2008 to pass implementing legislation in all of the states and at a federal level. And so it's going to be necessary to be able to support that, 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 that legislation as well as, as training prosecutors, as training lawyers, um, as introducing um, uh, new textbooks into the education system, and those are also the types of activities that we're looking at. But I think what's going to be particularly important as well is that when we look at the border, and this is especially relevant to this area, is that we, when we look at investments, we should be looking at the combination of infrastructure, technology, and human investments that are going to achieve two objectives, as Guillermo was saying earlier, which are advancing competitiveness and advancing security at the same time. These are not things that should be looked at as opposing opportunities but things that we have to do together and assess how to do those most effectively together. So that's the spirit in which we're engaging in, in, uh, in our work together. And I, I think that one of the things you'll see is that on the implementation of programs, that there's already been an extreme quickening of the pace and real deliveries of equipment and capabilities that have already started. But in addition to that, what we're seeking to do is to bring many of the activities that we've been doing um, down to a local level, not just federal level engagement on how to improve um, the security situation in Mexico, but how to translate that into real programs on the border and in communities in communities um, like Tijuana and Ciudad Juárez. Presidente, 
Yo creo que para implementar estos programas van a uh, basarse solamente en los fondos del Plan Mérida o cuentan con recursos adicionales para hacer efectivos estos. Y nada más, en el caso de su visita anterior a Tijuana, ¿qué tan determinante fue lo que usted vio ahí para esta, avanzar en el proceso de estas medidas? Déjame decir algo por el punto de vista de Estados Unidos y yo quiero que Guillermo lo amplifique, pero de nuestro lado una de las cosas que ha sido siempre absolutamente crítico es que el plan Mérida no es un plan de Estados Unidos, es un plan mexicano. Empezó ahí. Y México está invirtiendo cinco o seis veces más de lo que está invirtiendo en Estados Unidos. Y así debe ser porque la principal parte de este programa um, está implementado dentro de México por instituciones de México y mexicanas. Entonces nosotros estamos tratando de inventar nuestros recursos de una manera estratégica para ayudar y identificar programas que pues, se puedan, puedan ser modelos y se pueden amplificar. Pero esto es útil y va a tener un impacto, no, no porque nosotros estamos invirtiendo tanto dinero, pero porque pode, podemos juntos um, impulsar unas inversiones que México pueda extender de una manera sistemática por todo el país. Así es. De hecho, ustedes saben, el Congreso de Estados Unidos ya aprobó las tres, eh, digamos, los, las tres partes de iniciativa medida para los años correspondientes a 2008, 2009 y 2010. De hecho, esto que estamos haciendo tiene que ver ya con la definición de un plan estratégico para continuar e institucionalizar esta nueva relación de corresponsabilidad y definir lo que viene después de la iniciativa Mérida. Entonces, estos proyectos de Ciudad Juárez y, y El Paso y Tijuana-San Diego son parte de esta estrategia integral y de esta, digamos, una segunda etapa de la cooperación eh, México-Estados Unidos posterior a la iniciativa Mérida. Eh, y aquí, evidentemente, que habrá recursos involucrados de ambos gobiernos, todavía es muy temprano para decir montos, pero lo que sí es claro eh, señalar, eh, importante señalar, es que esta nueva fase de la, de la Iniciativa Mérida también va a recoger eh, proyectos nuevos conjuntos y no solo recursos materiales, o sea que va a haber un mayor involucramiento de ambos gobiernos con proyectos en ambos lados de la frontera correspondientes a esta visión de corresponsabilidad. Pero la por otra motivo, parte no me la... de, de, de tiempo... Vamos a tomar dos preguntas más, una en el español, otra en el inglés. ¿El español? ¿Sí hay? Sí, yo nomás quería decir, decirme cuando estaba la otra parte con relación a Tijuana, porque en el caso específico de Tijuana, donde usted habló de avances importantes, tenemos el problema que a la vez que hablan de avances importantes, también has, han estado hablando de un creciente número de abusos de derechos humanos de parte de las autoridades involucradas en tratar de mantener la seguridad pública. Bueno, uh... Primero, nosotros siempre estamos uh, uh, revisando constantemente la experiencia que estamos viendo en, en la Tierra. Entonces, de un lado, hemos visto que han empezado en Tijuana a trabajar el ejército, la policía municipal y el ministerio público de una manera conjunta que es diferente, más creativa y más innovativa. Uh, y entonces, de eso tenemos que aprender y por eso es que regresamos aquí para aprender de esa experiencia, entenderla mejor, analizarla mejor y ver cuáles son las cosas que se pueden aplicar en otras partes de México. Del otro lado de la pregunta de derechos humanos, yo creo que para los dos países una de las cosas que es crítica es mantener los derechos humanos como un método central que siempre tenemos que seguir, porque no, se, no, no podemos dejar que que los derechos humanos sea o se puedan ver como algo que sea que esté en, en competitividad con los objetivos de la seguridad porque no va, nunca va a funcionar así todo se tiene que avanzar de, de una manera conjunta entonces uh, una de las cosas que siempre estamos tratando de hacer es cómo mantener el diálogo, el diálogo sobre los derechos humanos estamos en el proceso ahora por ejemplo de 
de formar un grupo formal um, para mantener un diálogo entre, en derechos humanos entre Estados Unidos y México. Estamos analizando cómo es que podríamos mantener o crear una mejor manera de mantener transparencia y una rendición de cuentas para responder a las preguntas que muchas veces, veces se levantan. Este no es el lugar para ir caso por caso y analizarlo y comentar si es justo o no, pero lo que creo que es absolutamente más importante es tener la capacidad de los dos estados de tener la confianza, que existan los, los sistemas para responder a esas preguntas que se tienen que levantar en cualquier sociedad. Y es absolutamente justo levantar esas preguntas y plantear esas preguntas porque es parte del de chequeo de la sociedad civil sobre los funcionamientos del gobierno que son críticos en cualquier país, mismo sea